ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு தாலாஜித் அவர்கள் ரம்ஜான் வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காரு இதை பற்றி ஒரு பேசும்போது என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் சகோதர சகோதரிகளுக்கு என்னோட இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் இரக்கம் பெருந்தன்மை சகிப்புத்தன்மை இது மாதிரி குணங்களை கடைபிடிக்கிறதுக்கு உறுதி ஏற்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் அன்பு காட்டுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க சகோதர தூதர வாழ்ந்தீர்கள் சொல்லக்கூடிய நபிகள் நாயகம் அவரோட போதனைகளை மனசில் வச்சு வாழ்ந்துட உறுதி ஏற்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் என்னோட நெஞ்சம் நிறைந்த ரம்ஜான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் தாலாஜி தவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஈகையோட சிறப்பை வெளிக்காட்டுற வகையில் ஈட்டிய செல்வத்தில் ஒரு பங்கை ஏழைகளை கொடுத்து எல்லாரும் இன்புட்டு வாழ்ந்த இறைவனை வேண்டிக்கிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ரம்ஜான் மாதம் அன்பு காட்டும் அறிகுறிகள் எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவங்களும் பின்பற்ற வேண்டிய அறநர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் தல்லாஜி தவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு இது ஒரு பக்கம் இருக்க நடிகர் சிவகார்த்திகேன் தமிழ் சினிமாவோட பிரபலமான நடிகர் இவர் பல படங்கள் நடிச்சிருக்காரு சமீபத்தில் வெளியான கனா திரைப்படம் மக்கள் மீது நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருக்கு இந்த நிலை இன்னைக்கு அனைத்து மக்களும் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடி வர நிலையில நடிகர் சிவகார்த்திகேன் அவர்களும் மக்களுக்கு ரம்ஜான் வாழ்த்துகள் தெரிவிச்சிருக்காரு இதை பத்தி ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காரு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பி எய்த் டூ ஆல் அப்படிங்கிற மாதிரியும் எய்த் முபாரக் அப்படிங்கிற மாதிரியும் போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அதே மாதிரி இஸ்லாமியர்களோட பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கு திமுக தொடர்ந்து செயலாற்றும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அந்த கட்சியோட தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வாழ்த்து செய்து சொல்லியிருக்காரு இதே மாதிரி வைகோ திருமாவளவன் விஜயகாந்த் உட்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சியோட தலைவர்களும் ரம்ஜான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க தமிழ் சினிமாவோட முன்னணி அடையாளக்கு தளபதி விஜய் இப்ப அட்லி இயக்கத்த உருவாயிட்டு வர அவர் படத்தை நடிச்சு வந்துட்டு இருக்காரு இந்த படத்தை ஏஜே சினிமாஸ் நிறுவனம் தயாரிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த படத்துல விஜய்க்கு ஜோடியா லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா நடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம கதிர் யோகி பாபு டேனியல் பாலாஜி ரெபா மோனிகா ஆனந்தராஜ் இது மாதிரி பல பேர் நடிக்கிறாங்க ஆஸ்கர் நாயகன் ஏ ரஹ்மான் இந்த படத்துக்கு இசையமைக்கிறாரு ஆனா இந்த படத்தோட அப்டேட் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த படத்தோட தாரிப்பாளரை ரசிகர்கள் வேண்டு ஒழிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள மகிழ்ச்சி படுத்துற விதத்துல ஏ ரஹ்மான் ரம்ஜான் தின தண்ணிக்கு தளபதி சிக்ஸ்டி படத்துக்கான பாடல் விலை ஆரம்பமா இருக்கு அப்படிங்கிற தகவல ட்விட்டர் பக்கத்துல பதிவு பண்ணிருக்காரு அதுல ஒரு என்ன போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லுக் ஹூ இஸ் ஹியர் ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் டு சி எடிட் ஆஃப் டூ சாங்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு இது ஒரு பக்கம் இருக்க தமிழ் சினிமாவோட அடையாளமா இவர் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அளவுக்கு நகைச்சுவை தலை சேர்ந்த விலங்கு தான் நடிக்க வடிவேலு அரசியல் சர்ச்சை காரணமா இவர் திரையுலகத்தை விலகி இருந்தாலும் மீம்ஸ் வழியா டெய்லியும் கோடிக்கணக்கான மக்களை சிரிக்க வச்சு தான் இருக்காரு இவரோட கான்ட்ராக்டர் நேசமான கதாபாத்திரம் உலக அளவில் டென்டானதுக்கு அப்புறமா ரசிகர்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காரு அப்ப அவர் பேசும்போது திரைத்துறை பயணத்தில் தான் சந்திச்ச பிரச்சனை பத்தி பேசினாரு அதுல சில நடிகர்களுக்கு இயல்பாவே பழகுவது பிடிக்காது ஒரு முன்னணி நடிகர் நான் படப்பிடிப்பு அப்ப வாடா போடான்னு கூப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற பிரச்சனை பண்ணார் அப்படிங்கிற மாதிரியும் மறைமுகமா சொல்லியிருந்தாரு அதாவது ராஜா படத்தோட ஷூட்டிங் அப்ப அஜித்துக்கும் தனக்கு ஏற்பட்ட மனக்கசப்பை தான் வடிவில் அந்த நெற்காரணம் பகிர்ந்திருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரியும் தமிழ் திருவத்தை சந்தேகம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த நியூஸ பத்தி நீங்க நினைக்கிறேன் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கனெக்டிவ் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பெல